It's like the best school trip you can imagine. It's like a family holiday that, you know, you wait for the invitation, you get it, you go, where are we going this time? And Cuba. I love the flowy skirts and the t-shirts because I like to mix t-shirts and flowy skirts and things like that because it kind of feels boyish but kind of cool, you know, so I love that. C'est ça qui est toujours les plus souffrants dans ces défilés que j'adore, c'est parce qu'on est à Cuba et on ressent toute la culture cubaine et, et à la fois les codes Chanel sont tellement forts qu'on sait que c'est une robe Chanel et c'est ça qui est incroyable. Fue todo, estaban las mangas muy grandes de los rumberos, estaban las chancletas, que es lo típico cubano de las mujeres que chancleteamos todo el día, las licras que todas llevan por la calle, eh, la boina militar que el Che Guevara llevaba, que es un, una cosa clásica de Cuba, que en vez de la estrella estaba el símbolo de Chanel, me pareció maravilloso. C'était très féminin, mais en même temps, il y avait toujours l'accessoire, les premiers costumes, les robes avec les vestes, les chapeaux. Enfin, bon, j'ai adoré ça. Et après, toutes ces couleurs, je sais que Stella portait une robe multicolore. Parce que forcément, à Cuba, on pense à des vêtements qui, qui vivent. Quoi. I felt it was a real homage to Cuba and Havana in particular. And it started with the music. And so by embedding it in that, we were all transported. It was like a fantasy version of everything we came to expect. Uh, so it was, it was just a very emotional, joyous celebration of everything Cuban.